Hi friends, welcome to Mix Kitchen. இன்னைக்கு இந்த வீடியோல டேஸ்டியான ட்ரெடிஷ்னல் சௌராஷ்டிரா புளியோதரை எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் சௌராஷ்டிரா மக்களோட ரொம்ப ஸ்பெஷல் வந்து இந்த புளியோதரை தான் அவங்க அதில் ரொம்ப எக்ஸ்பர்ட் இந்த புளியோதரை நீங்கள் ஒரு டைம் டேஸ்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் இந்த மெத்தட் தான் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுவீங்க சரி இப்போ இவ்வளோ டேஸ்டியான புளியோதரை எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ ஒரு பாத்திரத்தில் ஒரு அரை கிலோ அளவுக்கு தோசை புளி வந்து எடுத்திருக்கேன் இப்போது இதுக்கு தேவையான உப்பு வந்து ஒரு ஒரு கைப்பிடி அளவு உப்பு நாலு ஸ்பூன் கிட்ட போடுறேன் அது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கைப்பிடி அளவு இருக்கும் இந்த கல் உப்பு வந்து இதில் சேர்த்துக்கிறேன் இப்போது இதில் தண்ணி ஊற்றி ஒரு ஒரு மணி நேரம் வந்து ஊற வைக்க போகிறேன் இப்போ இது ஒரு மணி நேரம் ஊறட்டும் இப்போ ஒரு மணி நேரம் ஆகிடுச்சு நான் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் ஏன்னா ரொம்ப திக்காக இருக்குது அதனால் இப்போ நல்ல இந்த புளியை வந்து பிழிஞ்சு விட்டு அதனுடைய எக்ஸ்ட்ராக்ட் வந்து நம்ம எடுத்துக்கலாம் இப்போ நல்ல அந்த மாதிரி பிழிஞ்சு பிழிஞ்சு விட்டு அதனுடைய எக்ஸ்ட்ராக்ட் வந்து நல்லா வரும் இப்போ இந்த மாதிரி வந்து புளியோட சக்கை எடுத்தாச்சு இப்போ அந்த தண்ணியை வந்து நம்ம ஒரு ஃபில்டரில் நம்ம வந்து ட்ரைன் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெஜிடபிள் வந்து வடிகட்டுவோம்ல அந்த சல்லடை தான் அதில் தான் நான் இப்போ வந்து இதை வந்து ஃபில்டர் பண்ணுறேன் இன்னும் அந்த தண்ணியில் வந்து அந்த புளியோட சின்ன சின்ன அந்த பார்ட்டிகல்ஸ்லாம் இருக்குது அதனால தான் வந்து ட்ரைன் ஆகிறதுக்கு லேட் ஆகுது ஸோ ஒரு கரண்டை வச்சு இந்த மாதிரி நம்ம வந்து மிக்ஸ் பண்ணும்போது சீக்கிரம் வந்து அந்த தண்ணி வந்து ஃபில்டர் ஆகும் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம வந்து அந்த புளி தண்ணியை வந்து வடிகட்டிக்கலாம் இப்போ இவ்வளோ இருக்குது இதை திரும்ப அதே பாத்திரத்தில் வந்து கொட்டிக்கலாம் அந்த பிழிஞ்சு வச்சுருக்கோம் இல்லையா அந்த புளியும் இதெல்லாம் கொட்டிக்கலாம் ஸோ இன்னமும் இந்த புளியில் வந்து கொஞ்சம் ஜூஸ் வரும் அதனால் நான் வந்து ஒரு கிளாஸ் தண்ணி வந்து ஆட் பண்ணி அதை நல்லா பிழிஞ்சுக்கிறேன் இன்னொரு கிளாஸ் தண்ணியும் விட்டுக்கிறேன் இப்போ இந்த புளியில் வந்து எவ்வளோ ஜூஸ் எடுக்க முடியுமோ அந்த அளவுக்கு நான் வந்து ஜூஸ் எடுத்துக்கிறேன் இப்போ இந்த மாதிரி நல்லா பிழிஞ்சு ஜூஸ் எடுத்தாச்சு இப்போ இந்த சக்கையை வந்து எடுத்துடலாம் இது இனிமேல் வேஸ்ட்டு தான் இப்போ இந்த புளி தண்ணியை வந்து நம்ம வடிகட்டி இதில் உள்ள அந்த புளியோட தேவையில்லாததனையும் நம்ம எடுத்துக்கலாம் அவ்வளோதான் வடிகட்டியாச்சு இப்போ இது வந்து வேஸ்ட்டு தான் தூக்கி போட்டலாம் இப்போ நான் திரும்ப இந்த தண்ணியை வந்து ஃபில்டர் பண்ண போகிறேன் இதே மாதிரி வந்து ஒரு அஞ்சாறு டைம் வந்து நம்ம மாற்றி மாற்றி ஃபில்டர் பண்ணும்போது அந்த தண்ணியில் உள்ள அந்த புளியோட வேஸ்ட்டெல்லாம் நம்ம சுத்தமாகவே எடுத்துடலாம் ஸோ இப்போ செகண்ட் டைம் வந்து நான் ஃபில்டர் ரொம்ப அடியில் வரைக்கும் வந்து நம்ம ஊற்ற வேண்டாம் ஏன்னா கீழே வந்து அந்த மண்ணெல்லாம் உள்ளது வந்து டெபாசிட் ஆகிருக்கும் அதனால் லாஸ்ட்டு கொஞ்சம் விட்டுருங்க இப்போ பாருங்கள் இதில் முன்னாடியை விட இப்போ வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது அந்த புளியோட வேஸ்ட்டெல்லாம் ஸோ இப்போ திரும்ப இதை வந்து வாஷ் பண்ணிவிட்டு திரும்ப ஃபில்டர் பண்ணிக்கலாம் இப்போ தேர்ட் டைம் வந்து ஃபில்டர் பண்ண போகிறேன் இது ரெண்டுத்தையும் நல்லா வாஷ் பண்ணியாச்சு இப்போ ஃபில்டர் பண்ணிக்கலாம் நம்ம இத்தனை டைம் வந்து ஃபில்டர் பண்ணும்போது இதில் உள்ள டஸ்ட்டு எல்லாமே வந்து நல்லா கிளியர் ஆகிடும் ஸோ நம்ம சாப்பிடும்போது எந்த கல் மண் அந்த மாதிரி எதுவுமே வராது ரொம்ப சுத்தமாக இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக வந்து அது ட்ரைன் ஆகிட்டு இருக்கு அந்த புளியோட டஸ்ட்டும் வந்து எவ்வளோ கம்மியாக இருக்குது இது காமிக்கிறதுக்காக தான் நான் வந்து இந்த தேர்ட் டைம் வந்து ட்ரைன் பண்ணுறது உங்களுக்கு காமிச்சேன் பாருங்கள் எவ்வளோ கம்மியாக இருக்குது இப்போ நான் இன்னொரு மூணு டைம் வந்து வடிகட்டி இதை எடுத்து வச்சுருக்கேன் இது பத்து நிமிஷம் அப்படியே வச்சிடலாம் அப்போ அதில் உள்ள மண் ஏதாவது இருந்தால் அது கீழே வந்து படிஞ்சிடும் நான் இந்த மாதிரி வடிகட்டுறது வந்து எடுத்திருக்கேன் 
அதனால தான் புளியோ தண்ணி வந்து திக்காக இருக்குது இந்த மாதிரி எடுத்தீங்கன்னா ரொம்ப தண்ணியாக இருக்கும் அதோடு உங்களுக்கு புளியோதர பேஸ்ட் பண்ணும்போது ரொம்ப கம்மியாக வரும் அளவு அது புளியெலாம் வேஸ்ட் ஆகும் அதனால் இந்த மாதிரி எடுத்துக்கோங்க இல்லை கையில் கூட நம்ம வந்து வடி வடிகட்டிக்கலாம் முன்னாடிலாம் பார்த்தீங்கன்னா கையாலே வடிகட்டுவாங்க இப்போ நமக்கு இந்த மாதிரி நிறையா வந்துடுச்சு அதனால் இப்படி நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் இப்போ நான் இது வந்து பத்து நிமிஷம் ஆகிடுச்சு இதை ரெண்டாக பிரிச்சுக்க போகிறேன் நான் அரை கிலோ போட்டதுக்கு ரீசன் இது நான் வந்து பாதி வந்து புளியோதர மிக்ஸுக்காக யூஸ் பண்ண போகிறேன் மிச்சம் பாதி வந்து நம்ம டெய்லி வந்து குழம்புக்கு ரசத்துக்கு சாம்பாருக்கெலாம் யூஸ் பண்ணுவோம்ல புளி பேஸ்ட்டு அது பண்ண போகிறேன் அதனால் நான் அரை கிலோ புளி எடுத்தேன் இப்போ நம்ம ஆல்ரெடி உப்பு சேர்த்து தான் ஊற வச்சுருக்கோம் ஆனால் அந்த உப்பு பற்றாது இப்போ நான் வந்து இன்னமும் உப்பு ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இது வந்து புளி பேஸ்ட்டு டெய்லி யூஸ் பண்ணுறதுக்கு பண்ணுவோம்ல அதுக்காக இதை நான் அடுப்பில் வைக்க போகிறேன் இப்போ நான் இதை வந்து அடுப்பில் வைக்க போகிறேன் இது நல்லா வந்து திக்காகட்டும் இது இந்த புளி பேஸ்ட்டு பண்ணும்போது நீங்கள் சில்வர் பாத்திரமே யூஸ் பண்ணுங்கள் அலுமினியம் இரும்புலாம் யூஸ் பண்ணாதீங்க ஏன்னா அது கொஞ்சம் வெளிருந்த மாதிரி ஆகிடும் இது புளியும் உப்பும் இருக்கிறதால இப்போ நம்ம புளியோதர மிக்ஸுக்கு ரெடி பண்ணலாம் நான் ஒரு நாற்பது மிளகாய் வந்து எடுத்திருக்கேன் அதை காம்போ வந்து எடுத்துக்க போகிறேன் காம்போடு போடுறதாலும் போடலாம் பட் நான் எப்பயுமே எடுத்துருவேன் இப்போ ஒரு சிசர் வச்சு இதை வந்து கட் பண்ணிக்க போகிறேன் இந்த மாதிரி ஒரு நாலு நாளாக எடுத்து கட் பண்ணிங்கன்னா சீக்கிரம் கட் பண்ணிடலாம் இப்போ இந்த மிளகாய் எல்லாத்தையும் கட் பண்ணிட்டேன் இப்போ இந்த நேரத்தில் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த புளி பேஸ்ட்டு வந்து பாயில் ஆக ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கு இப்போது இந்த புளியோதரை மிக்ஸுக்கு இந்த வெந்தய பொடி எடுத்து வச்சுருக்கேன் வெந்தயம் வந்து இது வீட்லேயே பண்ணியிருக்கேன் இந்த பொடி நல்ல வெந்தயத்தை அந்த மாதிரி சிவக்க வறுத்துட்டு நீங்கள் வந்து மிக்சியில் அடித்து வச்சுக்கலாம் ரொம்ப வாசனையாக இருக்கும் இது யூஸ் பண்ணுறது ரொம்ப நல்லது இது வந்து பெருங்காயம் இது பீசி பெருங்காயம் அதனால் இந்த மாதிரி இருக்குது இது வந்து மஞ்சத்தூள் தேவைக்கு யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்புறம் திரும்ப உப்பு யூஸ் பண்ணுவோம் இதுதான் இதுக்கு தேவையான பொருள் இப்போ இன்னொரு கடையில் வந்து எண்ணெய் ஊற்றி வச்சுருக்கேன் புளியோதர மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்காக அது ஹீட் ஆகிட்டு இருக்குது இன்னும் சூடாகிடுச்சு இப்போ வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்க மிளகாயை வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு வந்து நான் இண்டலையம் கடை எடுத்துருக்கேன் இதெல்லாம் எண்ணெய் மற்ற பொருள்லாம் சேர்க்குறதால இது வந்து வெளிரி போகல ஆனால் வெறும் புளியும் உப்பும் சேர்க்கும் போது அது வெளிரி போகிற மாதிரி இருந்தது இது என்னுடைய ஒப்பீனியன் தான் அதனால தான் சில்வர் விசில் எடுக்க சொன்னேன் இப்போ மிளகாய் வந்து கலர் நல்லா சேஞ்ச் ஆகிருக்கு இப்போ நம்ம வந்து புளி தண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா வந்து இதில் சேர்க்க போகிறோம் இது சேர்க்கும் போது கொஞ்சம் பார்த்து சேர்த்துக்கோங்க ஏன்னா வந்து எண்ணெய் சூடாக இருக்கிறதால தண்ணி ஊற்றுறதால அங்கெங்கே தெரிக்கும் ஸோ கேர்ஃபுல்லாக வந்து சேர்த்துக்கோங்க இப்போ எல்லா தண்ணியும் அதில் வந்து ஆட் பண்ணியாச்சு இப்போ ஒரு கொதி வந்த உடனே நம்ம கொஞ்சம் மஞ்சள் பொடி அதை சேர்த்துக்கலாம் இப்போ பெருங்காயம் சேர்க்க போகிறேன் ஒரு மூணு ஸ்பூன் சின்ன ஸ்பூனால் மூணு ஸ்பூன் சேர்க்குறேன் வெந்தய பொடி அதுக்கப்புறம் இது வந்து ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் இது கொஞ்சம் பெரிய ஸ்பூன் அதை விட அதனால் ரெண்டு ஸ்பூன் வந்து சேர்த்துக்கிறேன் இந்த வெந்தய பொடியும் பெருங்காயம் தான் நல்ல வாசனை கொடுக்கும் இப்போ வந்து இதுக்கு கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் கல் உப்பு ஆல்ரெடி நம்ம ஊற வைக்கும் போது உப்பு சேர்த்தாலுமே அந்த உப்பு அவ்வளோ பற்றாது ஏன்னா இந்த புளியோதரை மிக்ஸ் வந்து நம்ம வந்து ஒரு ஒரு மாதம் ஒன்றரை மாதம் கிட்ட வந்து வச்சு சாப்பிட்லாம் கெட்டு போகாத நல்லாயிருக்கும் அதனால தான் இவ்வளோ உப்பு ஆட் பண்ணுறோம் ஸோ அப்பப்போ இந்த மிக்ஸையும் வந்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் இப்போ இது நல்லா கொஞ்சம் ரெடியூஸ் ஆகிருக்கு ஸோ அப்பப்போ கலந்து விட்டுக்கோங்க அதே மாதிரி இந்த புளியோதர மிக்ஸையும் வந்து கலந்து விட்டுக்கோங்க சைடில் அங்கெங்கே அந்த எண்ணெய் வந்து அப்படியே ஒட்டிட்டு நிற்கும் அதெல்லாம் இந்த மாதிரி எடுத்து எடுத்து அதிலே விட்டுக்கோங்க இல்லைன்னா அது அப்படியே காஞ்சு போயிடும் ஸோ அப்பப்போ இந்த மாதிரி மேலே வந்து நிற்கிறத எடுத்து எடுத்து அதிலே விட்டுக்கோங்க இப்போ இந்த டேம்ரைன் பேஸ்ட் வந்து நல்லாவே ரெடியூஸ் ஆகிருக்கு பாருங்கள் எவ்வளோ திக்காக இருக்கு இப்போ நான் இதை வந்து அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஆற வைக்க போகிறேன் ஆற வச்சு ஃப்ரிட்ஜில் எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போ இதுவும் பாருங்கள் நல்லா கொஞ்சம் திக்காகிட்டே வருது எண்ணெல்லாம் கொஞ்சம் மேலே மிதந்து வர ஆரம்பிச்சிடுச்சு ஆனால் இன்னமும் நல்லா திக்காகணும் ஸோ சிம்லே வச்சுக்கோங்க இது பண்ணும்போது இது நல்லா ஆரட்டும் இப்போ இந்த மாதிரி சைடில் வந்து இது மாதிரி எடுத்து எடுத்து விடுங்க அது எண்ணெய் வந்து காஞ்சி போய் நிற்கிது அதெல்லாம் எடுத்து அதிலே விட்டுருங்க இப்போ நம்
எண்ணெய் வந்து எப்படி மேலே விதந்து நிற்குது பாருங்கள் அவ்வளோதான் நம்ம அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம் நம்மளுடைய புளியோதர மிக்ஸ் வந்து ரெடி இது நல்லா அரிடிச்சு இதை வந்து ஒரு டப்பாவில் வந்து எடுத்துக்கலாம் இதை வந்து நீங்கள் வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுக்கலாம் இல்லை ஃப்ரீசர்லேயும் நீங்கள் வச்சுக்கலாம் ஃப்ரீசரில் வைக்கும்போது ஒரு வாரத்துக்கு தேவையானது மட்டும் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டு ஃப்ரீசரில் வச்சுக்கோங்க இது வந்து சிக்ஸ் மந்த்ஸ் வரைக்கும் உங்களுக்கு கெட்டு போகாது நல்லாயிருக்கும் ஏன்னா அந்தளவுக்கு நம்ம வந்து உப்பு சேர்த்துருக்கோம் ஸோ அதை வந்து நல்ல ஒரு ப்ரிசர்வேட்டிவாக அது இருக்கும் ஆஃபீஸ் போகிறவங்க இந்த மாதிரி செஞ்சு வச்சுக்கிட்டா ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ காலையில் எழுந்திரிச்சு டெய்லி புளி ஊறப்பட்டு அது தண்ணி எடுக்கிற கொஞ்சம் வேலை வந்து மிச்சமாகும் ஒரு நாள் வேலை செஞ்சு வச்சுட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ இந்த புளியோதர பேஸ்ட்டும் நல்லா ஆறிடுச்சு இப்போ இதை வந்து ஒரு பாக்ஸில் வந்து நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் இதில் முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா எப்போ யூஸ் பண்ணாலும் கொஞ்சம் தண்ணி படாமல் பார்த்துக்கோங்க கொஞ்சம் ட்ரையான அந்த கரண்டியே யூஸ் பண்ணுங்கள் அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணுங்கள் அப்படின்னா தான் கெட்டு போகாமல் அது வந்து தீர்ற வரைக்குமே நல்லாயிருக்கும் ஸோ புளியோதரை பேஸ்ட் ரெடி அந்த புளி பேஸ்ட் யூஸ் பண்ணும்போது கொஞ்சம் உப்பு வந்து அந்த குழம்புல எல்லாம் பார்த்து போட்டுக்கோங்க இப்ப புளியோதர பேஸ்ட்டுக்காக நான் வந்து தாளிக்க ரெடி பண்றேன் ஒரு பேன்ல வந்து இன்னும் ஊத்திருக்கேன் அது ஹீட் ஆகிட்டு இருக்கு இப்ப நான் நான் அதுல கொஞ்சம் கடுகு சேர்த்துக்கிறேன் இப்ப கடுகு நல்லா பொறிஞ்சிடுச்சு இப்ப ஒரு நாலு மிளகா வந்து காஞ்ச மிளகா கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் அதை சேர்த்துக்கிறேன் ஏற்கனவே நம்ம மிக்ஸ்லேயும் வந்து மிளகாய் நிறைய ஆட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இதில் வந்து பார்த்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க நிறையா காரம் சாப்பிடுவீங்கன்னா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இன்னும் கூட நீங்கள் ரெண்டு ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது கொஞ்சம் கலர் சேஞ்ச் ஆகட்டும் இப்போ நான் இதில் வந்து கடலைப்பருப்பை வந்து சேர்த்துக்கிறேன் இதில் நான் வந்து வேர்க்கடலைலாம் சேர்க்கலை ஏன்னா இது வந்து சௌராஷ்டிரா புளியோதரையெல்லாம் வேர்க்கடலைலாம் சேர்க்க மாட்டாங்க நான் ட்ரெடிஷ்னலாக பண்ணுறதால அதெல்லாம் சேர்க்கல நீங்கள் சேர்க்கணும்னா சேர்த்துக்கலாம் இதில் இஞ்சி கூட சேர்ப்பாங்க ஸோ இஞ்சி டேஸ்ட்டு பிடிக்குன்றவங்க அதை சேர்த்துக்கோங்க நல்லது தான் இப்போ கலர் சேஞ்ச் ஆகட்டும் இப்போ கடல் பருப்பு கலர் சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு இப்போ எடுத்து வச்சுருக்க அந்த கருவேப்பிலையும் சேர்த்து நல்லா வறுத்துக்கலாம் இப்போ அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம் நம்மளுடைய தாளிப்பு ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ புளியோதரை பண்ணுறதுக்கு புளியோதரை பேஸ்ட்டு ரெடியாக இருக்கு புளியோதர தாளிப்பும் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ வந்து சாதமும் ரெடியாக இருக்குது இதை வந்து வேக வச்சு நான் ஆற வச்சுருக்கேன் நல்லா ஆறிடுச்சு இது உப்பு போட்டு தான் வேக வச்சுருக்கேன் இந்த சாதத்தை எப்பயுமே புளியோதரை பண்ணும்போது பச்சரிசி இல்லை பச்சரிசி குருணை அந்த மாதிரி பண்ணுங்க அப்போ தான் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் சாப்பாட்டு அரிசியில் பண்ணுறதை விட இதெல்லாம் பண்ணால் தான் எப்பயுமே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் வெரைட்டி ரைஸ் எப்பயுமே பச்சரிசிலேயே பண்ணுங்க நல்லாயிருக்கும் இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றி தான் மிக்ஸ் புளியோதர மிக்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணணும் நிறைய ஊற்றிடக்கூடாது இந்த தாளிப்பை இதெல்லாம் சேர்த்துக்கிறேன் நான் இப்போ வந்து ஜஸ்ட்டு ஒரு கரண்டி இன்னும் கொஞ்சம் தான் ஊற்றிருக்கேன் புளியோதர மிக்ஸ் வந்து வேணும்னா அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு என்ன குறையாக இருக்கோ அதை வந்து சேர்த்துக்கலாம் உப்போ இல்லை அந்த புளியோதர மிக்ஸு பத்தலைன்னா இன்னும் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கலாம் மொத்தமாக சேர்த்துடாதீங்க இப்போ மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நல்லா எல்லா சாதத்துலையும் படுற மாதிரி இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு நம்மளோட புளியோதரை ரெடி நான் அந்த ஊற்றின புளியோதர மிக்ஸே சரியாக வந்துடுச்சு புளிப்பு உப்பு எல்லாமே கரெக்டாக இருக்குது இப்போ இதை வந்து க்ளோஸ் பண்ணி ஃப்ரிட்ஜில் வைக்க போகிறேன் இது கிட்டத்தட்ட ஒரு மாதம் ஒன்றரை மாதம் வரைக்கும் இந்த புளியோதர மிக்ஸ் வந்து நல்லாவே இருக்கும் இப்போ புளியோதர பண்ணாலும் சாதம் மட்டும் வடித்து வச்சுட்டு இந்த புளியோதர மிக்ஸ் வந்து ஆட் பண்ணி தாளிச்சுக்கலாம் இந்த புளியோதர மிக்ஸ் யூஸ் பண்ணிவிட்டு மிச்சம் உள்ளதை வந்து நீங்கள் சூடு பண்ணி வச்சுட்டீங்கன்னா அந்த புளியோதர மிக்ஸ் தீர்ற வரைக்கும் உங்களுக்கு நல்லாவே இருக்கும் மதுரையில் உள்ள மக்கள் எல்லாருமே இந்த சௌராஷ்டிரா புளியோதரை கண்டிப்பாக டேஸ்ட் பண்ணியிருப்பாங்க அவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ வெளியூரில் உள்ளவங்களும் டேஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக தான் இந்த ரெசிபியை நான் ஷேர் பண்ணேன் எங்களுடைய இந்த பாரம்பரியமான புளியோதரை எல்லாருமே ஒரு டைம் செஞ்சு பார்த்து டேஸ்ட் எப்படி இருந்துச்சுன்னா உங்கள் ஃபீட்பேக் எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுங்கள் த